2001, una odisea del espacio, es una película de ciencia ficción dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en el año 1968. Basada en una historia corta de Arthur C. Clarke, la película se ha convertido en un clásico del cine, conocido tanto por su complejidad narrativa como por sus innovaciones técnicas. A través de su exploración de temas como la inteligencia artificial, la evolución humana y el espacio, 2001 desafía las convenciones del género y sigue siendo objeto de análisis y debate hoy en día. Sinopsis La película se divide en cuatro actos principales. 1. El amanecer del hombre. Esta sección muestra los primeros momentos de la humanidad centrada en un grupo de homínidos que descubren cómo utilizar herramientas después de encontrarse con un monolito extraterrestre. 2. TMA-1. En 1999, un equipo de científicos descubre un monolito en la Luna que emite una señal de radio dirigida a Júpiter. 3. La misión a Júpiter. La nave espacial Discovery One viaja hacia Júpiter. A bordo, los astronautas Dave Brownan y Frank Poole lidian con HAL 9000, la inteligencia artificial que controla la nave y que eventualmente se vuelve hostil. 4. Júpiter, más allá del infinito. Dave Bowman se encuentra con otro monolito en órbita alrededor de Júpiter, iniciando un viaje psicodélico que culmina en su transformación en un ser superior, el niño de las estrellas. Continuamos pues con el análisis temático de 2001, Odisea del Espacio. 1. Evolución humana. La película presenta una visión cíclica de la evolución donde los monolitos actúan como catalizadores para el progreso de la inteligencia y también para la conciencia humana. 2. Inteligencia artificial. HAL 9000. Representa tanto el potencial como los peligros de la inteligencia artificial. Su mal funcionamiento plantea preguntas sobre la confianza en la tecnología y la ética de la creación de máquinas conscientes. 3. Existencialismo y lo desconocido. 2001. Explora la relación de la humanidad con el cosmos, subrayando la pequeñez del ser humano frente a la inmensidad del universo y la búsqueda de significado más allá de lo terrenal. 4. Progreso tecnológico. La representación del viaje espacial y las tecnologías avanzadas refleja el optimismo y las preocupaciones del área y de la era espacial de los años 60. Pasamos a las innovaciones técnicas y visuales. Efectos especiales. Los efectos visuales de 2001 fueron revolucionarios utilizando técnicas como la proyección frontal y modelos detallados para crear escenas especiales y realistas. Diseño de producción. El diseño de las naves y estaciones espaciales fue meticulosamente detallado basándose en la colaboración con expertos en la NASA y otros científicos. Música y sonido. La banda sonora que incluye obras clásicas como Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, y El Danubio Azul, de Johann Strauss II, añade una dimensión épica y atemporal a la película. El uso del silencio en el espacio también es notable, subrayando la autenticidad científica. Opinión personal. 2001 Odisea del Espacio es una obra maestra que desafía las expectativas del cine convencional. Su narrativa no lineal y su ambigüedad deliberada pueden resultar desconcertantes para algunos espectadores, pero es precisamente esta complejidad lo que hace que la película sea tan sumamente fascinante. Rubrik no ofrece respuestas fáciles, en cambio, invita a la reflexión profunda sobre el lugar de la humanidad en el universo. En un nivel personal, 
Considero que 2001 es un hito en la historia del cine. Su capacidad para combinar una narrativa filosófica con una impresionante estética visual sigue siendo inigualable. La escena del viaje a través de la Puerta Estelar es particularmente impactante, no solo por sus efectos visuales innovadores, sino también por su capacidad para transmitir una experiencia casi mística. Reseña 2001 una odisea del espacio es una película que trasciende del género de ciencia ficción para convertirse en una meditación filosófica sobre la humanidad, la tecnología y el cosmos. La dirección magistral de Stanley Kubrick, combinada con la visión literaria de Arthur C. Clarke, crea una experiencia cinematográfica única e inmersiva. Aunque la falta de una narrativa convencional puede ser un desafío, esta película recompensa a quienes están dispuestos a involucrarse en sus profundidades temáticas y visuales. Las innovaciones técnicas y los efectos visuales siguen siendo impresionantes incluso décadas después de su lanzamiento y la banda sonora clásica añade una capa adicional de majestuosidad. En resumen... 2001, una odisea del espacio, es una obra imprescindible para cualquier amante del cine, un testamento a la capacidad del arte cinematográfico para explorar las grandes preguntas de la existencia humana. Como conclusión diremos que 2001, una odisea del espacio, sigue siendo una película esencial y atemporal, cuya influencia se extiende a través de décadas y géneros. Su exploración de temas universales y su audaz enfoque visual la convierten en una pieza fundamental del cine moderno. Para aquellos interesados en el cine, la filosofía y la ciencia, 2001 ofrece una experiencia rica y duradera, capaz de inspirar la reflexión profunda y una apreciación renovada del arte cinematográfico. Curiosidades sobre 2001, una odisea del espacio. 1. Colaboración con Arthur C. Clarke. Stanley Kubrick y el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke trabajaron estrechamente en el desarrollo de la película, aunque la película está basada en la historia corta de Clarke, el centinela. Ambos colaboraron para expandirla y adaptarla al guión de la película. Clarke también escribió una novela homónima simultáneamente con la producción de la película, que fue publicada poco después del estreno del filme. 2. Innovaciones técnicas. La película es famosa por sus efectos especiales innovadores, especialmente para la época. Kubrick utilizó técnicas como la proyección frontal y los modelos a escala para crear las impresionantes escenas espaciales. Las secuencias de la puerta estelar fueron creadas mediante el uso de una técnica llamada slit scan que involucraba el paso de la cámara a través de una ranura estrecha con iluminación controlada produciendo así las famosas imágenes abstractas. 3. Ciencia realista. Kubrick se esforzó por presentar una visión realista del futuro del viaje espacial. Consultó a expertos de la NASA y otros científicos para asegurarse de que los aspectos técnicos de la película fueran plausibles. Esto incluyó la audiencia de sonido en el espacio exterior y el uso de la rotación para simular la gravedad artificial en la estación espacial. 4. HAL 9000 El icónico personaje de HAL 9000, la inteligencia artificial a bordo de Discovery One, fue originalmente concebido como una máquina que hablaba con una voz femenina. Sin embargo, después de varias pruebas, Kubrick decidió que una voz masculina sería más efectiva. Douglas Rain, un actor canadiense, fue elegido para dar vida a Hall y su interpretación se ha convertido en una de las más memorables de la historia del cine. 5. Diseño de producción. El diseño de los sets y las naves espaciales fue extremadamente detallado y meticuloso. La famosa secuencia de la danza espacial al son del Danubio Azul de Johann Strauss II muestra una nave espacial girando lentamente 
mientras se acopla a una estación espacial. La precisión de estos movimientos reflejaba el interés de Kubrick en la exactitud científica y estética. 6. Lenguaje visual. 2001 es conocida por su lenguaje visual y su uso mínimo de diálogos. Gran parte de la narrativa se cuenta a través de imágenes, música y simbolismo. La famosa secuencia inicial donde un hueso lanzado al aire por un hominismo se transforma en una nave espacial es un ejemplo de esta narrativa visual que abarca millones de años en solo un corte. 7. Recepción y delegado. La película recibió una recepción mística inicialmente, con algunos críticos confundidos por su estructura y significado. Sin embargo, con el tiempo ha sido aclamada por una obra maestra y ha influido enormemente en el género de ciencia ficción y en el cine en general. Fue nominada a cuatro premios de la Academia y ganó el Oscar a los mejores efectos visuales. 8. El misterioso monolito. Los monolitos negros que aparecen a lo largo de la película son uno de los elementos más enigmáticos. Estos objetos rectangulares actúan como catalizadores para el progreso de la inteligencia. Pero su origen y propósito exactos se dejan a la interpretación del espectador. Esta ambigüedad ha llevado a numerosas teorías y discusiones sobre su significado. 9. Selección de música. La música de la película es icónica y fue elegida cuidadosamente por Kubrick. A pesar de que el compositor Alex North escribió una banda sonora original para la película, Kubrick optó finalmente por utilizar piezas clásicas preexistentes, como Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, y El Danubio Azul, de Johann Strauss II. Esto añadió una dimensión épica y atemporal a las escenas. 10. Rodaje y escenas eliminadas. El rodaje de 2001 fue un proceso largo y complicado que duró aproximadamente 5 años. Muchas escenas fueron filmadas pero luego eliminadas en el proceso de la edición, incluyendo la subtrama que involucraba una escaramuza lunar. Kubrick era conocido por su perfeccionismo y por hacer múltiples tomas de cada escena para obtener el resultado deseado.